ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ లో సుందర రామిరెడ్డి గారి చే ఈ నెల నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతోంది ఆసక్తి గల వారు ఈ క్రింద ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు హాయ్ సుందర రామిరెడ్డి ఫ్రమ్ ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ ఈ వీడియో మెంట్ ఫర్ హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండి చాలా మంది మార్కెట్లో వాలిటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ టు గో ఫర్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని చెప్పి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారండి అండ్ మీరు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ రికమెండ్ తీసుకుంటున్న రికమెండేషన్స్ అంటే మాత్రం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఒకటే కాదండి దాంట్లో రిస్క్ని ఎనలైజ్ చేసుకోండి ప్యూర్ ఈక్విటీలో ఎస్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ రివార్డ్ కూడా వర్త్ అండి అది డెట్ ఫండ్స్లో అలా కాదు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ గ్యారంటీ కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఈ డెట్ లాగా తక్కువ వద్దు అండ్ ఈక్విటీలో టూ మచ్ వాల్టలిటీ వద్దు నాకు మధ్యలో బ్యాలెన్స్డ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సూట్ అవుతాయండి అండ్ ఇవి డెట్ ఫండ్స్లో పోల్చుకుంటే ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కువ వస్తాయండి దీంట్లో అంతే బట్ ఈక్విటీతో పోల్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువ వస్తాయి అనమాట కాబట్టి రిస్క్ మేము మాకు భరిస్తాము మాకు రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంతమంది ఫ్రాన్స్ నేమ్ చూసేసి ఎంత ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వచ్చిద్దాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారండి ప్రస్తుతానికి మనం ఈ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్లో ఆ కేటగిరీ యొక్క రిటర్న్స్ని వన్ ఇయర్ అండ్ త్రీ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ మనం కంపేర్ చేద్దామండి కాబట్టి మనకి రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎలా వస్తుందో మనం చూద్దాం ఎప్పుడైనా హైబ్రిడ్ ఫండ్స్లో డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఉంటుందండి ఫస్ట్ వన్ అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అగ్రెసివ్ అంటే అలకేషన్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మెంట్ ఫర్ ఈక్విటీలో పెడతారనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళి డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాటిని మనం అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటాం అంటే మనం ఈక్విటీ వైపు ఎక్కువ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇది అగ్రెసివ్ అనమాట రెండోది బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ అండి బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈక్విటీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈక్విటీ డెట్ ఫండ్స్లో పెడతారు డెట్లో ఫిఫ్టీ అండ్ ఈక్విటీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెడతారు దీన్ని మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ అంటారు బట్ డైనమిక్ అలకేషన్ అంటే అలా కాదండి ఏదన్నా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పారు అనుకోండి ఈక్విటీ మార్కెట్ పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ ఈక్విటీ పెరిగిందని అమ్మేసేసి ఆ ప్రపోజల్ మళ్ళీ డెట్లో మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండేలా చూస్తుంటారు వాటిని మనం డైనమిక్ అసెట్ అలకేషన్ అనుకోవచ్చు లేదా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పెడితే డైరెక్ట్గా దాన్ని బ్యాలెన్స్ ఫండ్ అంటారు అలా కాకుండా కన్జర్వేటివ్ ఫండ్ అన్నాం అనుకోండి అండ్ డెట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెడతారు హైబ్రి ఈక్విటీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెడతారు అంటే ఈక్విటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీన్ని మనం కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్ అంటాం కాబట్టి మీరు హైబ్రిడ్ ఫండ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎంత పోర్షన్ ఈక్విటీలో పెడుతున్నారో అని దాన్ని బట్టి మీకు రిటర్న్స్లో తేడా వస్తుందండి ఓకే తర్వాత మల్టీ ఎసెట్ క్లాస్ అండి మల్టీ ఎసెట్ క్లాస్ అంటే మినిమం మూడు ఎసెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది గోల్డ్ డెట్ అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఈక్విటీ ఇలా ఇలాంటి ఎసెట్ క్లాస్లో మినిమం త్రీ ఎసెట్ క్లాస్లో ఈచ్ మున్న టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ పెడితే దాన్ని మనం మల్టీ ఎసెట్ అలకేషన్ అంటాము తర్వాత ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఈక్విటీ సేవింగ్ అంటే ఈక్విటీలో డెట్లో ఆర్బిట్రేషన్ ఆర్బిట్రేషన్లో పెడతారు అనమాట ఆ మూడిట్లో పెట్టే వాటిని మనం ఈక్విటీ సేవింగ్స్ అంటాం చాలామంది ఈక్విటీ సేవింగ్ అంటే అది వంద శాతం ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనుకుంటారండి కాదు ఇది హైబ్రిడ్ స్కీమ్ అండి అందుకని ఈక్విటీలో కొంత డెట్ కొంత ఆర్బిట్రేషన్లో కొంత ఆర్బిట్రేషన్ అంటే డెరివేటివ్ మార్కెట్కి ఈక్విటీకి మధ్య ప్రైస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనుకోండి ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చిన టెంపరీ ప్రతిసారి కూడా తక్కువ వచ్చిన చాట ప్రోడక్ట్ని బై చేసి ఎక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్ని అమ్మేస్తూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని మనం ఆర్బిట్రేషన్ అంటాం ఆర్బిటేషన్ ఎప్పుడు ఒకసారి ఆపర్చునిటీ రాబోతుందండి ఫ్రీక్వెన్సీగా ఉండవు మార్కెట్లో అందుకని ఈక్విటీ సేవింగ్స్లో బాగా తక్కువ వస్తాయి ఓకే సో ఈక్విటీ సేవింగ్స్గా ఉంటుంది దీంట్లో ఈక్విటీ అండ్ డెట్ అండ్ ఆర్బిటేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా వస్తే కనుక దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఫైనల్గా ఆర్బిటేట్ ఫండ్ ఆర్బిటేట్ ఫండ్స్ అంటే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా ఈక్విటీకి అండ్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్కి మధ్యలో ఏదైనా ప్రైస్ తేడా వచ్చినప్పుడు ఆ తేడాని ఎన్కాష్మెంట్ చేసుకోవడం కోసం వీళ్ళు తక్కువ సాట బై చేసి ఎక్కువ సాట సెల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని మనం ఆర్బిటేషన్ ఆపర్చునిటీస్ అంటాం చాలామంది ఈ పేర్లు చూసి చాలా ఫ్యాన్సీగా ఉందని చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటారండి కాబట్టి మీరు నెక్స్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా డిగ్ చేయండి ఎంత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుంది నా ఫైనాన్షియల్
కాకపోతే తక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తాయి మీకు ఓకే అండ్ రెండోది ఈక్విటీ సేవింగ్స్ అండి ఇది ఈక్విటీ డెట్ అండ్ ఆర్బిటేషన్ మూడింటిలో కలిపి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ తక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి హైబ్రిడ్ ఫండ్స్లో ఇది మనం టెన్ ఇయర్స్ యావరేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఎనివేరీ బిట్వీన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ అండ్ తర్వాత కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్ అండి ఇది కూడా అంతే యావరేజ్ మీద నీకు సిక్స్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మధ్య వస్తుంది అంటే హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అన్ని ఈక్వల్ రిటర్న్స్ లేవండి ఆర్బిటేషన్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ సేవింగ్స్ అండ్ కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఈ మూడింటిలో యావరేజ్ మీకు వచ్చేది సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రావట్లేదు అన్నిటికంటే కొంచెం ఎక్కువ అంటే అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అండి ఎందుకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్విటీలు అలకేట్ చేస్తారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే డెట్లో పెడతారు కాబట్టి ఇది కొంచెం రేట్ ఆఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది అండ్ ఇది కూడా యావరేజ్ మీద మనం చూసుకుంటే కనుక తక్కువ అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అంటే సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంటే మీకు థర్టీన్ టు ఫోర్టీ పర్సెంట్ కావాలంటే మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట అదే బ్యాలెన్స్ ఫండ్ అనుకోండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డెట్కి ఎక్కువ అలకేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది యావరేజ్ రిటర్న్స్ వచ్చేటట్లు మీకు లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ మల్టీ ఎసెట్ ఫండ్ అండి చాలా మంది మల్టీ ఎసెట్ అంటే రిస్క్ డైవర్సిఫై అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వచ్చిద్దేమో అనుకుంటారండి బట్ ఈ డేటా కనుక చూస్తే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డేటా అండ్ తక్కువ అంటే నైన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అంటే అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే వస్తుంది అందుకంటే ఎక్కువ రాలేదు చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ ప్రోడక్ట్ కొనేటప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి అవతల డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏం చెప్తారంటే మార్కెట్ వాల్టిలితో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు సేఫ్టీగా మీ మనీని వాల్తి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడేమో డెట్లో పెడతారు అండ్ మార్కెట్ స్టేబుల్ అయిన తర్వాత మొత్తం ఈక్విటీలో పెడతారు అని చెప్పి ఇలా చెప్తూ ఉంటారండి అలా ఏం ఉండదు ముందే ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది ప్రపోషనల్ కాబట్టి మీరు ఏ టైప్ హైబ్రిడ్ ఫండ్ తీసుకున్నాను దాన్ని పెట్టేస్తే మనీ షిఫ్టింగ్ ఉంటుంది తప్ప మార్కెట్ స్వింగ్స్ దగ్గర అటు ఇటు పెట్టాలంటే ఏమి ఉండదు అనమాట సో ఇక్కడ అగ్రెసివ్లో అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు దీంట్లో ఉంచుతారు ఈక్విటీలో అదే కన్జర్వేటివ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంచడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఫండమెంట్స్ ఛాయిస్ ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ మీరు చూజ్ చేసుకునేటప్పుడే మీరు ఆ టైటిల్ని కరెక్ట్గా చూజ్ చేసుకోండి కాబట్టి హైబ్రిడ్ ఫండ్స్లో మీరు కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అన్నిటికంటే తక్కువ అంటే ఆర్బిటేషన్ ఫండ్స్లో వస్తుంది సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రాదు ఈవెన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు అంత వస్తుంది అంతే తర్వాత తర్వాత కొంచెం బెటర్ అంటే ఈక్విటీ సేవింగ్స్ బెటర్ అనమాట ఈక్విటీ సేవింగ్స్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ తర్వాత కన్జర్వేటివ్ అనమాట తర్వాత మల్టీ ఎసెట్ అలకేషన్ తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఫండ్స్ కొంచెం అన్నిటికంటే కొంచెం బెటర్ అంటే అగ్రెస్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అండి ఓకే సో బెస్ట్ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంచుకోండి ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ వస్తుంది రిటైర్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన ఏ ఇది రాంగ్ సైడ్ ఉన్నా షార్ట్ టర్మ్లో మనీ కావాలంటే మాత్రమే మీరు డెట్ ఫండ్స్ తీసుకోండి అదర్వైజ్ గో ఫర్ ఈక్విటీ అండ్ మెంట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే సో రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దాంతోపాటు నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం ద్వారా మన రిస్క్ని తగ్గించుకోవచ్చు దీంట్లో అవేర్నెస్ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మీరు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్కి వచ్చినప్పుడు ఈక్విటీ లాగా స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లాగా ట్వంటీలు థర్టీలు ఎక్స్పర్ట్ చేయమాకండి చాలా కన్జర్వేటివ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఇది సూట్ అవుతుందంటే ఇందులో ఒక కేటగిరీ మీరు చూసుకోండి అదర్ బెటర్ టు అవాయిడ్ అండి మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ సూట్ అవ్వదు అనుకోండి ఓ